ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എന്താണ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ദ സ്പെസിഫിക് ക്ലിയർ ആൻഡ് ടെസ്റ്റബിൾ പ്രൊപ്പോസിഷൻ നോർ പ്രിഡിക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ഓഫ് എ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് സ്റ്റഡി അല്ലേ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് സ്റ്റഡിയുടെ ഔട്ട്കം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തിനാണ് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിസർച്ചിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശരിയായ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് നമ്മളെ പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും മറ്റും കാര്യങ്ങൾക്കും ഡാറ്റ കളക്ഷനും ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് നടത്താനും ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്താനൊക്കെ നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിലൊക്കെ പോവാം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് ക്ലാരിറ്റി ടു ദ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണെന്ത് ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് ശരിക്കും ഒരു ക്ലാരിറ്റി എന്താണ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളതിന് ഏകദേശം ഒരു പ്രഡിക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക് ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സ്റ്റഡി വിത്ത് ഫോക്കസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫോക്കസ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലാതെ ഒന്നും അറിയാതെ എവിടെ തുടങ്ങണം എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് എവിടെയും എത്തില്ല അതിനൊരിക്കലും ഒരു അവസാനം കിട്ടുകയില്ല ഇനി അഥവാ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നല്ല അപ്പോൾ അതിനാണ് ആ ഒരു ഫോക്കസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സെയിൽസ് കുറയുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കാരണം മാധ്യമേ വയ്ക്കും ഇന്നതാവാനാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം കസ്റ്റമറുടെ ടേസ്റ്റ് മാറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ കുറച്ച് ബാക്കിലേക്കായി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സെയിൽസ് കുറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു റിസർച്ച് നടത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആ പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രഡിക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്റ്റഡിക്ക് ഒരു ഫോക്കസ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്സ് ദ സ്പെസിഫിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെയും പരത്തി തിരയാതെ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോക്കസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആസ്പെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആ സ്പെസിഫിക് റീസൺ എന്താണോ ആ റീസണെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസ് സെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വാട്ട് ഡാറ്റ ഈസ് ടു ബി ആൻഡ് നോട്ട് ടു ബി കളക്റ്റഡ് അതായത് റിസർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റ കിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ നമുക്ക് റിലവൻ്റ് ആയതും അല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് ഡാറ്റ കിട്ടും
നമ്മൾ അവസാന ഹൈപ്പത്തു സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഒരു തിയറി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ തിയറി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വേണം ഇറ്റ് ഇനേബിൾസ് ടു കണ്ടക്റ്റ് സോറി ഇറ്റ് ഇനേബിൾസ് ടു കൺക്ലൂഡ് വിത്ത് വാട്ട് ഈസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് അപ്പോൾ റിസർച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് ശരി ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മളെ ആ റിസർച്ചറെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മനസ്സിലായാലേ അതാണ് ഇറ്റ് ഇനേബിൾസ് ടു കൺക്ലൂഡ് വാട്ട് ഈസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ശരി ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ശരിയായത് ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റായത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവുമായിട്ട് മാച്ചാവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവുമായിട്ട് മാച്ചാവാത്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഏഴ് ഫങ്ഷൻസാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹിറ്റ് ഷുഡ് ഗീവ് എ ഡിറാക്ഷൻ ടു അവർ റിസർച്ച് അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസർച്ചിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് കാരണം നമ്മളായിട്ട് ഊഹിക്കാതെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി പരത്തി അങ്ങോട്ട് തിരയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മൾ ഏതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരും നമ്മൾ റിസർച്ച് എവിടെ എത്താതെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ അത് നീണ്ടു നീണ്ടു പോകും ഓരോ റിസർച്ച് നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അത്രയും കോസ്റ്റ് ടൈം എഫേർട്ട് വേസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ടൈം എഫേർട്ട് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വേണം അപ്പോൾ ആ ഹൈപ്പോത്തിസ് സെറ്റ് ചെയ്തതോടു കൂടി നമ്മുടെ റിസർച്ചിനുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലേ അതാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗീവ് എ ഡയറക്ഷൻ ടു അവർ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ റിസർച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റഡിക്ക് ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അല്ലേ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ആ ആ ഫോക്കസ് റിസർച്ചർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോക്കസിലാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിച്ച് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അനാലിസിസ് നടത്തി അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുക അല്ലാതെ പ്രശ്നം ഒരു ഭാഗത്തും നമ്മൾ വേറൊരു ഭാഗത്തുമാണ് തിരയുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്തില്ല ഒരു ഫോക്കസ് ഇല്ലാതെ തിരയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ടൈം ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ എഫേർട്ട് വേസ്റ്റേജ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ റിസർച്ചർക്കൊരു ഫോക്കസ് വേണം എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നത്തെ തിരയുന്നത് ആ ഫോക്കസ് നമുക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് റിസർച്ച് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പോത്തിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏതൊക്കെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ ഹൈപ്പോത്തിസിലെ വേരിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ ഡെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ റിസർച്ച് ഡിസൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ റെലവൻറ്റ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഗതികൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വേണം ആ ടെക്നിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം റിസർച്ചർ എപ്പോഴും ആ ടെക്നിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ഒരുപാട് കെയർഫുൾ ആവണം ആ ടെക്നിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആ റിസർച്ചർക്ക് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് എന്തോ തരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
അക്യുറസി ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന സാധനത്തിന് ഇന്നെന്ന ഡാറ്റ വേണം അതിന് ഇന്നെന്ന ആൾക്കാരെടുത്ത് പോകണം അത് ഇങ്ങനെ അനാലിസിസ് നടത്തണം അതാണ് അക്യുറസി ആൻഡ് പ്രിസിഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കും അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് സേവ്സ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വെറുതെ പിന്നെ കുറേ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറേ അനാലിസിസ് നടത്തിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് ടൈമിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഫേർട്ട് എനർജി ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതിൽ നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന മണി നമ്മൾ എവിടെ തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇല്ലാതെ തുടങ്ങുന്ന റിസർച്ചിന് ഈ പറഞ്ഞ മണി എനർജി ടൈം ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആവും നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് റിസർച്ചിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കുറഞ്ഞ എഫേർട്ടിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഏഴ് ഫംഗ്ഷൻസും ആറ് ഇമ്പോർട്ടൻസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോസിസ് ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 